Hello， 大家好，我是莫拉拉扣，第一次在这边加上说话，希望给大家有更详细的说明，也请多多体谅我这带有伤感口音的普通话。好，首先把无烟奶油放在室温下软化，但因为最近的天气非常的冷，很难在室温下软化，所以我会把奶油跟牛奶放进烤箱，使用发酵功能，大约四十度放十五到二十分钟。但如果你没有发酵功能的话，可以放杯热水在烤箱，营造一个温暖的环境，或者使用微波炉的解冻功能，软化至打蛋器能轻轻按下去，然后把奶油打散，大约一分钟，然后加入糖粉，用糖粉会比用砂糖更酥脆，面糊也会比较平滑。先用最慢速打发，然后用中速打，大概三分钟，打至蓬松发白。然后从烤箱拿出牛奶，分三四次加入，在每次都把牛奶打进奶油的时候才加入。如果出现了油水分离，主要是因为牛奶跟奶油的温差太大，和加入牛奶的速度太快。然后塞入低筋面粉，先用刮刀用切棒的手法，平均将奶油和面粉混合。通常取其食谱是加入鸡蛋。但这次选择了使用牛奶代替鸡蛋，是因为抹茶口味会带点苦涩，用奶可以冲淡一些，而且使用牛奶会更容易挤花，在天冷的时候会更容易操作。再用刮刀轻压至无粉粒，在整个制作过程都需要观察奶油的情况，在冬天奶油变冷的话，便放在烤上再暖一下。如果在夏天奶油变软的话，便放冷藏一下，然后五十克面糊加到小碗上，加入无糖可可粉，也是搅拌至无干粉。如果你觉得软化奶油这个步骤太麻烦，你可以使用金桶奶油，它不用软化，开罐后就可以直接使用，而且味道也会更香、更酥脆。但是缺点就是比较贵，还有保质期只有一个星期。我使用的是中号八尺裱花嘴，余下的面糊塞入抹茶粉。我使用这个抹茶粉的味道是偏浓的，所以这食谱的糖量会比较高，可以根据不同的抹茶粉再做调整。我使用的抹茶粉牌子可以在我的 blog 看到。这个 blog 除了可以看食谱制作过程之外，里面主要功能是可以转换食谱分量和列印食谱。希望这个可以更方便大家。不过这个 blog 是我自己新写的，所以还有很多不完整的地方，大家可以先试用一下，之后我会再做改善的。也是搅拌至无干粉之后，将面糊装入裱花袋，也是使用中号的八尺裱花嘴。先使用可可粉面糊做树干，在使用之前用刮刀整理一下，然后再用手温温暖一下面糊，会更容易挤出。在烤盘上放上吸胶垫，垂直使用，由左至右挤出，斜斜的挤出来，在最后向下压和快速的拉走，大约是三至四厘米长。若使用烘焙纸的话，可以先在烤盘用毛巾沾湿，再放上烘焙纸，便不容易移动。然后使用抹茶粉做树叶，因为面糊开始变冷。所以我用了热水袋放大约五六十度的水，可以快速的变软，或者使用吹风机，在比较远的距离吹软它也是可以的。然后在挤之前，我会先大约画一下，量一下距离，然后心里数着七下，像这样，一二三四五六七。挤花时尽量垂直挤出和力度均匀，因为我才第二次制作，所以也不太熟悉，也会有挤错的时候。这时候可以偷偷的把它拿走，挑走沾到可可粉的地方，再放入裱花袋挤出。但这个方法也不能一直重复，不然曲奇会起筋，便不会再松软。那如果对挤花没有信心的话，可以先在纸上画出圣诞树。或者画在电脑上，再列印出来，放在烘焙纸上，再跟着练习。可以使用奶油刷练习，就是奶油和糖粉打起后，便加入裱花袋做练习。不要使用已加入低筋面粉的面糊做练习，会起筋的。之后放入已预热烤箱
，中层一百五十度先烤十分钟，再盖上铝箔纸，防止再上色，烤十五分钟。成功的曲奇像这样，像条分明，没有锯齿状。不过我的烤箱偏高温，边边有点烤黄了。如果像我这样，下次再烤的话，可以调低五至十度。最后把曲奇直立，垂直撒上糖粉，模拟下雪效果。冬天制作曲奇是有点麻烦，但只要多留意奶油的温度，也很容易成功的。好，就这样啦。如果喜欢我这种详细的教学，请告诉我，那我就会考虑用这种方式多跟大家互动。谢谢你们的观看，喜欢的话就按喜欢、订阅还有通知，然后，然后，然然后，便加入便加入表花端。